Dragi prijatelji, evo nas u čudnim pričama i večeras ćemo obraditi jednu čudnu priču koja je već 20 godina misterija i bojim se da će kao takva otići i u arhivu. Ovaj slučaj ne sme biti zaboravljen zato što tada kada se desio potresao je kompletnu javnost Srbije i svi su govorili samo o tome. O njemu se šapuće samo odnosno. u Priboju. Kada pitate nekog starijeg žitelja Priboja o ovom događaju, on samo sleže ramenima, a mlađi ljudi i ne znaju o čemu se radi. Znaju da tamo postoji neka dvospratna zgrada u Limskoj ulici broj 16, u kojoj se desio jedan strašan zločin 2002. godine. Ali gotovo da ništa drugo o tome i ne znaju da kažu. A šta se zapravo to desilo u Priboju, u Limskoj ulici, broj 16, 2002. godine, 26. novembra, u 19 časova i 30 minuta. Jedna devojka od 17 godina pronađena je u podrumu te zgrade mrtva. Ubijena je bila na najmonstruozniji način. Njeno ime je Aleksandra Petrović. Aleksandra Petrović rođena je 1985. godine i živela je u priboju sa svojim roditeljima. Takođe imala je brata i baku. Otac Petar je, kao i svi žitelji priboja, radio u gigantu iz ovog mesta u FAP-u. Majka Milanka takođe. Aleksandra je u osnovnoj školi bila najbolji džak i bila je član recitatorske sekcije. Ona je fenomenalno govorila francuski. I zato je ova devojčica odskakala po tom pitanju od svoje generacije kada su jezici znači u pitanju. Išla je u Pribojsku gimnaziju i tamo se posebno isticala kao dobar džak. Posebno omiljeni pisac joj je bio Charles Baudelaire i recitovala je njegove pesme. Dan pre nego što je ubijena, Aleksandra je u svojoj školi recitovala na priredbi Bodlera i svi njeni nastavnici bili su oduševljeni, kao i njeni školski drugovi, a i prisutni roditelji. Njena želja da živi i da se školuje u Francuskoj bila je realna, jer njena baka Po ocu, inače francuskinja, ona je svima njima obezbedila francusko državljanstvo. Da bi se što bolje pripremila za budući život u Francuskoj, ona je čitala svu moguću literaturu na francuskom jeziku. I maštala je o tome kako će studirati u Parizu. To je bio njen san, grad svetlosti. Aleksandra je bila prelepa devojka. Podsjećala je pomalo i na Brižit Bardo. Bila je plava i mnogi su je doživljavali kao jednu gorsku vilu. Ona je volela školu, volela je svoje drugove i škole, svoje profesore i svoje roditelje. Ona je volela i priboj. I osjećala se sigurno u svom gradu i smatrala je da Ništa loše ne može da joj se desi u tom mestu. Međutim, nije bilo tako. 26. novembra, kada se Aleksandra vratila iz škole posle druge smene u 19 časova kući, ona je kod svojih roditelja zatekla i jednu grupu gostiju koji su došli da ih obiđu. Otac koji je U tom trenutku ustao, prišao je Aleksandri i zamolio je da ode do obližnje prodavnice i kupi nekoliko limenki piva, da bi se on sa gostima počastio. I rekao je, sine, obavezno za sebe kupi čokoladu. Dao je Aleksandri novac 
i ona je izašla kao što je to bezbroj puta do tada i radila. Aleksandra je znači otišla do prodavnice koja je udaljena samo 50 metara od stana, a otac je nastavio da priča i da se druži sa svojim prijateljima. Realno vreme za koje je ona trebala da se vrati bilo je nekih pet minuta, ne više. Međutim, prošlo je čitavih 30 minuta, a od Aleksandre ni traga. Uznemireni otac, više onako ne u smislu da je očekivao da se Aleksandri nešto desilo, nego je pomislio da je ona srela neku drugaricu i da one sada nešto pričaju u vezi jučerašnje priredbe koja je bila u školi. Ustao je i krenuo je čerki u susret. Prilikom izlaska, znači iz hodnika koji vodi na ulicu, njegovu pažnju je privuklo svetlo iz podruma zgrade. A kućni savet je lepo napisao, svako posle obavljenog posla u podrumu mora da ugasi svetlo. I onda je on pomislio da je neko od komšija zaboravio da ugasi svetlo posle završenog posla koji je imao u podrumu i rešio je da prvo siđe dole do podruma i da ugasi svetlo, a posle toga da ode i da nađe čerku. Kada je sišao u podrum, pre nego što je i pritisnuo prekidač da ugasi svetlo, video je svoju čerku kako leži na podu podruma. I bila je u lokvi krvi. Krv je bila i na zidu. Pored nje je stajala kesa sa limenkama piva i čokoladom. Otac prvo nije mogao da veruje šta vidi. Protrljao je oči, a onda je vrisnuo onako u panici i od straha, pritrčao, znači, svom detetu, pokušao, znači, da je podigne i da je dozove, međutim, onda je primetio da je njeno lice potpuno smrskano. Odmah je izašao iz podruma, otišao je u stan i pozvao hitnu pomoć i policiju. Po saznanju šta se desilo, svi u stanu, porodice Petrović, bili su šokirani. I gosti, a posebno majka. Policija je odmah obezbedila lice mesta i organizovala uviđaj. Počelo je, znači, da se radi na tome, da se sazna ko je uradio ovaj monstruozni zločin. Naravno, odmah su došli i kriminalistički inspektori iz Užica, jer policijska stanica Priboj pripada policijskoj upravi Užice. I krenuo je uviđaj i istraga o ovom zločinu. Međutim, po izjavi oca, koji je kasnije to rekao i za novine, istraga je odmah krenula traljavo. Naime, policija koja je obezbeđivala samo lice mesta, nije se nalazila u podrumu pored Leša, već su svo vreme, celu noć, znači proveli u automobilima ispred zgrade. Kako on kaže, čak su i spavali. Za to vreme veliki broj ljudi je ulazio u podrum. Zašto? To niko ne zna. Obično kada se desi tako neki zločin, stavi se traka na kojoj piše stop policija i niko nema prava da uđe u tom podrumu. A po izjavi oca, veliki broj komšija, a i neki ljudi iz grada, to veče da li iz natiželje ili iz ne znam kog razloga, ulazio je u podrum. I ja prosto ne mogu da verujem da je to tačno. I ne znam ko je nadgledao obezbeđenje tog mesta, ali prosto to se ne uklapa u način policijske istrage. Zato što mnogi tragovi mogu biti uništeni, a mnogi i da budu ostavljeni. Zamislite da je na tom mestu neko bacio svoj opušak od cigarete. Da sada ne objašnjavam šta bi sve moglo da se desi. Ujutru, 27. novembra, došao je istražni sudija iz Užica 
i naredio je da se telo prebaci na sudsku medicinu radi obdukcije. Na obdukciji je utvrđeno da je devojka ubijena tupim predmetom, udarcima u predelu glave i to ni manje ni više nego sa 25 udaraca. Prvo je policija, odnosno istražni sudija pretpostavljao da je ubica to uradio držkom od pištolja. Takođe je ustanovio da devojka nije seksualno napastovana i nije bilo drugih tragova povrede na njenom telu koji bi ukazali da je ona maltretirana na bilo koji način ili udarana u predelu grudi, vrata, stomaka i sl. Jedino što je znači bilo sporno to su 25 smrtonosnih udaraca u predelu glave. Sutra dan Kriminalistički tehničar je u jednom pličaku u Limu pronašao sumnjivu cepanicu. Kada je uzeo da je malo bolje pogleda, primetio je da na istoj ima tragova kose. I to plave kose. Upravo onakve kakvu je imala i Aleksandra. Kasnije se upravo i utvrdilo da se radi o cepanici sa kojom je ona ubijena. Ono što je najviše intrigiralo Užičku policiju i inspektore iz ove uprave je bilo upravo to što je Aleksandra pronađena kako leži bez obuće, znači njene čizme su bile skinute i čarape su takođe bile skinute i odnešene. Nikada nisu pronađene. Nikome nije bilo jasno zašto je ubica odneo čarape. A jedan od razloga može biti taj da kada je zločinac uradio ovo monstruozno delo, ona je bila sva krvava. Takođe, i zidovi su bili isprskani krvlju. Najverovatnije, ubica je skinuo njene čizme, izuo čarape, da bi obrisao ruke. I onda je poneo i čarape i cepanicu. Možda je on i čarape bacio u lim, ali one, pošto su lakše, možda ih je voda odnela. Međutim, neko od policajaca je dao i jednu od pretpostavki da je najverovatnije u pitanju neki manijak, pa je njene čarapice poneo kao trofej. Druga od pretpostavki je Ta, da je to možda bio u pitanju neki klošar. Međutim, nije zabeleženo da u ovim zgradicama u Priboju spavaju klošari. A na kraju krajeva, Priboj nije Beograd ili Pariz da je pun klošara koji spavaju. Po takvim mestima. Oni imaju svoje lokacije gde spavaju. Ne idu bilo gde u nekoj zgradi klošara na tref. Oni idu na proverena mesta gde tačno znaju da će tamo zanoćiti. A da je neko tu spavao danima, neko bi ga sigurno i primetio. Jer se radi o maloj zgradi i o malom broju stanara. Niko nije bio zadovoljan od članova porodice Petrović. Istragom. Nezadovoljna baka se obratila francuskoj ambasadi. Zato što je Aleksandra, između ostalog, bila i državljanka Republike Francuske. I francuzi su odmah ponudili saradnju. Rekli su da će pozvati najbolje kriminalističke inspektore iz Liona, koji rade pri Interpolu, da ispitaju ovaj slučaj i da ga reše u što kraćem roku. Međutim, Naš MUP je taj predlog odbio i samo njima znanih razloga. Posle tri godine MUP je odlučio da njenu odeću i stvari koje su pronađene na njoj da pošalje u direkciju Interpola u Lijonu radi veštačenja. Međutim, te stvari su jako loše čuvane. 
u trezorima policijske uprave u Užicu. Sve što je trebalo da bude pronađeno na istim, bilo je usled lošeg čuvanja uništeno. I izveštaj iz Francuske je bio jasan. Zbog lošeg čuvanja predmeta nismo bili u stanju da otkrijemo ništa. I istraga je i dalje tapkala. Prolaze godine, evo sada će i 20 godina, ovaj slučaj je ostao misterija i nije rešen. Možda se ubica i dalje šeta pribojem, a možda ponekad obiđe i grob nesrećne Aleksandre. Ja mislim da je ovu jadnu devojku ubica dobro poznavao. Jer neko ko je tako uporan u izvršenju ubistva na ovakav način je to uradio iz strasti. Ubiti nekog sa 25 udaraca može samo zaljubljen čovek, emotivno povređen čovek ili onaj ko strašno mrzi tu osobu i želi da se osveti na takav način. Mislim da je velika greška Mupa što nije uključio i francusku policiju u rešavanju ovog zločina. A ovde se očigledno radi o smišljenom delu jer je ubica pokušao da oruđe, odnosno drvo sa kojim je zločin izvršen, sakrije, odnosno da ga baci u reku nadajući se da će ga lim odneti. Takođe mislim da je čarapice sa nesečne devojke odneo da bi zbunio istragu policije. Šta nam u stvari govori to što je ubica skinuo ovoj curici čarape i odneo? Ja ne verujem da se radi o manijaku koji je iste čarapice uzeo kao trofej. Mislim da je to uradio neko koji je bio isprskan njenom krvlju. I onda je skinuo čizme, izuo njene čarapice, najverovatnije da bi obrisao svoje krvavo lice. Naravno, to je pretpostavka. Ubistvo da je neko planirao da je tu ubije, on bi imao i svoje oružje. Imao bi svoj nož ili pištolj, možda sekiricu. Ne bi uzeo cepanicu iz podruma njene zgrade da bi je udario u glavu. I mislim da je ona svog ubicu poznavala, jer ne bi s njim sišla u podrum. Najverovatnije ju je on nečim obmanuo i nekim lažima naveo da ona siđe dole sa njim. Jer ona nije imala vremena za gubljenje. Ona je morala da odnese piće svom ocu da bi počastio goste. Ona je kesu unela uredno u podru. Da ju je on na silu uvukao, ona bi tu kesu ispustila. Počela bi da vrišti. To je mala zgrada. Čulo bi se. Niko nije čuo šta se desilo. Što mi govori da je ubica nju dole namamio nekim svojim trikom. A da je ona s njim sišla dole zato što nije očekivala nikakvu opasnost, jer ga je dobro poznavala. Ubeđen sam da je taj neko iz tog mesta i da možda sada šeta ulicama privoja. Aleksandra je žurila i šta može jednu devojku da navede u svojoj žurbi da ona skrene sa puta, znači gde je krenula, i da siđe u podru. To je samo želja da ona nekom nešto kaže ili pomogne. I da je to najverovatnije bio neko za koga nije nelogično da bude u tom podrumu. Da li je to bio neki komšija, da li je to bio neki majstor, da li je to bio neki drvoseča koji je možda tu dolazio da bi skladištio drva tim familijama koje žive u toj zgradi. To sada ja ne znam. I sama činjenica da je on posle takvog zločina 
mirno izašao napolje, poneo cepanicu i bacio je u reku i nastavio do šeta, najverovatnije ka svom stanu, govori o tome da je on dobro poznavao okolinu. Operativnim proverama policije nisu došli do saznanja da je neko u tom periodu viđen na ulici Priboja kako šeta sa cepanicom. Što nam govori da je ta osoba dobro znala karakteristike tog komšiluka i da je znala odlično da ljudi u to vreme u Priboju obavezno gledaju TV Dnevnik i da nikog nema na ulicama. A u tom periodu u Priboju nije bilo sigurnosnih kamera kako ni na državnim, tako ni na privatnim objektima od značaja. I ja verujem da je u pitanju mlađa muška osoba, jer sve mi ovo govori da je ovo ubistvo iz strasti. Možda zbog neuzračene ljubavi. Prošlo je dosta vremena, ali tehnologija je puno napredovala. I ja verujem i da na tim stvarima o kojima se govori da su bile onako loše čuvane i da je dosta tragova uništeno, ubeđen sam da ponovnom analizom istih možda se može doći do tragova DNK u bice. I mislim da bi naša policija od Francuza iste te stvari trebala uzeti nazad, ako još uvek postoje i ako nisu uništene, da ih obradi, jer ja verujem u rad naše policije i da će ona ovaj slučaj i dalje raditi kao da se juče desio, a ne pre 20 godina. I da će ovog puta doći do željenog rezultata. Jer mlada Aleksandra ne sme ostati samo zvezda iz plejade nerešenih ubistava u Srbiji. Jer to sazvežđe polako preti da postane galaksija. Dragi prijatelji, ja vas molim i apelujem na sve pratioce iz Priboja da u svojim komentarima napišete ko bi mogao biti ubica. Jer ovaj slučaj ne sme ostati zaboravljen. Pravda za Aleksandru Petrović mora da se pronađe. A ona do nekle zavisi i od vas. Jer se ovaj slučaj desio u vašem mestu i ubica je među vama. Zato apelujem na vas, pošaljite sva vaša saznanja, jer možda će nekom koristiti da reši ovaj slučaj. U iščekivanju istih, ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče.